что не так со всеми этими сценами? Или все в порядке? Зависит от того, кто смотрит. Кино оказывает сильное влияние на то, как мы воспринимаем реальность и самих себя. А что происходит, когда в качестве идеала, которому надо соответствовать, женщинам предлагаются нереалистичные кинообразы? Иногда принципиально нереалистичные. Например, Джессика Рэббит. А ведь она даже не человек. Такой подход к изображению женщин называется male gaze или мужской взгляд. И хотя феминистки критикуют его уже многие десятилетия, в коммерческом кино он по-прежнему доминирует. Как male gaze влияет на наше восприятие гендерных норм? Существуют ли феминистские альтернативы такой репрезентации женщин в кино и медиа? И что плохого в том, чтобы показывать женщин красивыми? Суть Мэйл Гейза в изображении женщин через призму желаний и удовольствия гетеросексуального мужчины. Мужской взгляд повсеместно доминирует в культуре, в живописи и в скульптуре, в литературе и фотографии, в рекламе и моде. Мы видим бесчисленные примеры объективации женщин то есть сведение их до роли объекта, эротического или эстетического. В визуальных искусствах это хорошо видно на примере обнаженной натуры. Зачастую художники-мужчины стремились изобразить женский идеал, даже в ущерб реальной анатомии. Этим знаменита картина «Большая адалиска» Жанна Агюста Энгра. С момента ее написания в XIX веке искусствоведы полагали, что в угоду эстетическим целям, желанию подчеркнуть формы модели и вытянуть ее фигуру, художник дорисовал ей три лишних позвонка. Современные исследователи обнаружили, что искажение на картине даже больше, чем предполагалось. Они измерили длину таза и спины у реальных женщин, перенесли средние значения на холст, и оказалось, что художник дорисовал женщине целых пять поясничных позвонков, деформировал спину и таз, неестественно вывернул левую ногу, а правую руку изобразил непропорционально длинной. Такие идеализированные и нереалистичные женские образы создают мужчины для мужчин. Писатель и критик Джон Бергер в исследовании 1972 года утверждает, на среднестатистической европейской картине, изображающей обнаженную модель, никогда нельзя увидеть ее главного героя. Главный герой – зритель, стоящий перед картиной, и предполагается, что он – мужчина. Все обращено к нему. Все должно выглядеть результатом его присутствия. Это для него фигуры на картине обрели свою ноготу. При этом сами женщины в период с эпохи Возрождения и почти до конца XIX века не имели права рисовать обнаженную натуру. Из-за этого они не могли оспорить тот образ, который насаждался художниками-мужчинами. Зато они могли позировать. Это еще в 1971 году заметила Линда Нохлин. Она пишет, «Женщина, низкая женщина, конечно, имеет полное право обнажаться, выставляя себя как объект на обозрение группы мужчин, но женщина не имеет права принимать участие в активном наблюдении и запечатлении обнаженного мужчины как объекта или даже такой же женщины. «Должны ли женщины быть голыми, чтобы попасть в Метрополитен-музей?» – спросила феминистская арт-группа из Нью-Йорка «Гирилья Герлс». Их плакат пародирует картину Энгра и обращает внимание на статистику. 85% всех обнаженных тел на картинах в отделах современного искусства – женские, а художниц – менее 5%. В кинематографе Мэйл Гейс имеет свою специфику. Здесь зрительская позиция буквально растворяется в мужском взгляде. Это фрагмент фильма «Из России с любовью» второй серии кинофраншизы о Джеймсе Бонде. В кадре Шон Коннери и Даниэля Бьянки, исполняющие роли агента 007 и его девушки Татьяны Романовой. Перед нами классическая сцена соблазнения. Как она снята? 
Когда Джеймс Бонд приближается к девушке, камера следует за его взглядом. Когда смотрит на ее губы, мы видим их крупным планом. В кино этот прием называется субъективной камерой. События показаны с точки зрения одного из персонажей, в данном случае Джеймса Бонда. Субъективная камера определяет и позицию зрителя, ведь проще идентифицировать себя с героем, глазами которого мы видим события. Эта сцена идеально иллюстрирует принцип Мэйлгейза. Когда мы смотрим кино, мы видим мир глазами мужчины. Впервые на это обратила внимание режиссерка и искусствоведка Лора Малви. Еще в 1975 году она показала, как кино, в частности голливудское, навязывает установки патриархального общества. Поскольку в кино камера подменяет нашу собственную точку зрения и контролирует, что и как мы видим, очень важно, с чьей позиции нам показаны действия. Когда и создатели фильма, и его герои – это носители мужского гетеросексуального взгляда, это маскулинизирует и зрительскую позицию. Так, большинство фильмов навязывают аудитории идентификацию с мужским персонажем. Он продвигает вперед сюжет и воспринимается как активный субъект, а женский персонаж, напротив, воспринимается как пассивный образ или объект, на который смотрит главный герой. С утверждением Малви о том, что женщины в кино по сути сводятся к зрелищу для мужчины или бытию под взглядом, началась феминистская дискуссия о Мэйл Гейзе. Объективация женщин подкрепляется и с помощью монтажа. Женщин часто показывают фрагментарно. Такой монтаж склоняет зрителя воспринимать женщину не как полноценную участницу действия и личность, а как набор привлекательных частей тела, которым можно владеть и пользоваться, и которые по желанию можно собрать в идеальный конструктор. В конечном счете это создает эффект дегуманизации. С таким пассивным объектом трудно себя соотнести, и по отношению к нему сложнее проявлять эмпатию и уважение. Из-за этого даже в ценах насилия зрителю часто может быть проще идентифицировать себя с насильником, а не жертвой. Это хорошо видно на примере жанрового кино, в особенности хоррора. Американская профессорка Кэрол Кловер исследовала гендерную проблематику в слэшерах и выделила феномен Final Girl – последней выжившей девушки. Чаще всего эта девственница – кроткая и тихая, а ее противоположность – сексуально раскрепощенная героиня, как правило, первая жертва убийцы. Такое деление отражает комплекс Мадонны и Блудницы, который состоит в боготворении первых и осуждении последних. Поскольку патриархат перекладывает ответственность за мужское желание именно на женщину, то убийство или наказание порочной героини преподносится как естественный, закономерный или даже справедливый акт воздаяния. Женское тело в фильмах ужасов часто демонизируется. Настолько часто, что они собираются в целый поджанр – female body horror. В его основе лежит сюжет о том, что тело женщины не принадлежит ей самой. Она или превращается в монстра, или одержима дьяволом, или подчинена сверхъестественным силам. Американская профессорка английского языка и кинематографии Авива Брифл отмечает, что в образе женщин-монстров, в отличие от мужчин, эксплуатируется именно сексуальность. Женские трансформации в чудовищ часто показываются на этапе взросления и отсылают к началу менструации. В женщине пробуждается сексуальность, а значит появляется возможность ей распоряжаться. Такая репрезентация отражает патриархальные страхи о потере контроля над женщиной. В финале такую героиню, как правило, устраняют для восстановления социального порядка. Мэйл Гейс стремится не допускать автономности женских персонажей. Даже приключенческие и супергеройские фильмы, якобы нацеленные показывать активных и сильных героинь, на деле продолжают отводить женщинам роль объектов. Why 
this this thing that you do and you whip your hair when you're fighting with the arm and the hair and you do like a fighting pose. It's a yeah. It's a fighting pose. You're a total poser. I'm a poser. Мэл Гейс не всегда направлен на сексуализацию, но всегда указывает на место женщине в обществе и закрепляет гендерные роли. Это хорошо видно потому, какие типы женских персонажей постоянно можно встретить в фильмах. В классических нуарах 40-х и 50-х годов часто можно увидеть образ роковой красавицы – Фем Фаталь. Эта героиня использует свою сексуальность, чтобы соблазнять и обманывать мужчин для достижения корыстных целей. По словам автора книги «Нуар сороковых» Ричарда Лингемана, в послевоенном кино образ фемфаталь стал воплощением мужских страхов о женской независимости, в том числе финансовой. Во время и после Второй мировой войны видимость женщин в социальной жизни резко повысилась. По словам исследователя, патриархальное общество беспокоило, что теперь женщины работали на мужских работах, более свободно вступали в отношения и могли отвергать дом и материнство. Именно поэтому нуары так часто заканчиваются разоблачением и наказанием коварной красавицы. В современной поп-культуре пример известного клише «Manic Pixie Dream Girl» или «Маниакальная девушка-мечта». Ее образ всегда яркий, а поведение эксцентричное. Но на протяжении всего фильма зрители не узнают о ней ничего, кроме пары броских деталей, подчеркивающих, что она не такая, как другие девушки. Цветные волосы, инициативность, импульсивность, необычное имя – достаточный набор, чтобы воплотить девушку-мечту. Знакомство с ней часто становится завязкой романтической истории, но прежде всего вдохновением и толчком для внутренних изменений мужского персонажа. Собственная внутренняя жизнь такой девушки, ее цели, желания и мечты не важны ни для героя, ни для сюжета, ни для зрителя. Предельная версия такого типажа – Algorithm Defined Fantasy Girl, или виртуальная девушка, воплощенная искусственным интеллектом. Она даже не человек, но ее функция остается прежней – помогать мужскому персонажу достигать своих целей и исполнять его желания, не выражая никаких собственных. Чтобы понять, почему фильмы так часто воспроизводят Мэйл Гейс, стоит посмотреть на статистику. Гендерный перекос существует как по одну, так и по другую сторону камеры. Mostly... Если вы в своей жизни смотрели в основном американские фильмы, то 95% всех фильмов, которые вы когда-либо видели, были сняты мужчинами. От 80 до 90% всех главных героев, которых вы когда-либо видели, мужчины. Если говорить только про последние пять лет, 55% времени, когда вы видели на экране женщину, она была голой или полураздетой. Это влияет на каждого. Это касается всех нас. На самом деле мы даже не можем себе представить, как сильно это влияет на нас, потому что это все, что у нас когда-либо было. Истории, а фильмы — это просто современные истории, это не что-то незначительное. На самом деле они являются механизмом, с помощью которого мы осмысляем наш жизненный опыт. Это то, как мы понимаем мир и свое место в нем. Мужчины не только играют больше ролей, но и занимают вдвое больше экранного времени. Этот показатель увеличивается почти в три раза, если мужчина играет главную роль. Еще мужчины получают больше смысловых реплик, они вдвое больше говорят в кадре, чем женщины. Хотя в одном показателе женщины все-таки впереди, они гораздо чаще появляются в эротических сценах. Но когда женщины все-таки получают реплики, о чем они говорят? Возможно, вы слышали про тест Бектл. В 1985 году американская карикатуристка Элисон Бектл нарисовала комикс. В нем две женщины собираются в кино, и одна признается, что смотрит только те фильмы, в которых соблюдены три условия. В фильме есть хотя бы две женщины, которые на протяжении какого-то времени разговаривают друг с другом о чем-то, кроме мужчин. Оказалось, что ни один фильм из репертуара не подошел под эти критерии, и женщины не пошли в кино. Эта зарисовка стала основой для того, что в дальнейшем назвали тестом на гендерную предвзятость в художественном произведении. На сегодняшний день с помощью теста Бэктл пользователи проверили почти 10 тысяч известных фильмов. Из них только 57% соответствуют всем трем критериям. Когда зрительницы не видят активных, сложных и глубоких героинь, то они идентифицируют себя с теми, которые навязывает Мэл Гейс. 
Это приводит к самообъективации, восприятию себя как объекта, основная задача которого соответствует требованиям мужского взгляда. Этот эффект выходит далеко за пределы зрительской идентичности и распространяется на всю жизнь. Например, докторка социальной психологии Рэйчел Колладжеро исследовала, как оценивание со стороны мужчин влияет на женщин в университетах. Она пришла к выводу, что ожидание мужского взгляда и оценки значительно усиливает социальную тревогу студенток, приводит к нарастанию чувства стыда за свое тело и усиливает самообъективацию. Причем в ходе эксперимента выяснилось, что для большинства девушек ключевым фактором стало даже не реальное взаимодействие с мужчинами, а само ожидание того, что они окажутся объектом мужского взгляда. Сегодня режиссерки и кинотеоретикессы предлагают бороться и с системным неравенством в киноиндустрии, и с доминацией мейлгейза. Одна из альтернатив – это female gaze, или более инклюзивно – феминистский взгляд. Несмотря на зеркальное название, female gaze не подразумевает обратную объективацию мужчин. Его суть – в критике взгляда на другого человека с позиции власти. Феминистский взгляд не навязывает единственные точки зрения и учитывает существование людей с разным опытом цис, транс женщин, небинарных и квир людей, людей разных расовых и культурных идентичностей. Феминистский взгляд – это борьба за право смотреть в ответ, а значит быть субъектом. Феминистская авторка Белл Хукс показывает, как взгляд может выражать политический бунт. Белые рабовладельцы регулярно наказывали рабов просто за то, что они смотрели на них, и взгляд в этом случае становился инструментом разрушения властного запрета. Сегодня кино и сериалы, в которых транслируется female gaze, часто используют прием взгляда в камеру. Их героини ломают четвертую стену, делая камеру не инструментом объективации, а посредником между собой и аудиторией. Взгляд в камеру позволяет наглядно показать аудитории, что такое бытие под взглядом и каково это – быть объектом male gaze. Феминистский взгляд помогает увидеть, насколько женская идентичность иногда сформирована мужским взглядом и ожиданиями, и заявить об этом с помощью иронии. Female Gaze разрушает привычные нарративы жанрового кино, подвергает сомнению гендерной нормы и ищет способы вернуть субъектность тем, у кого ее забрали. Это значит, что женщины могут быть не идеальными объектами, а людьми с разным опытом, особенностями и недостатками. Феминистский взгляд не обязывает вовлеченных в создание фильма людей быть женщинами. Он фокусируется прежде всего на способе репрезентации, который подразумевает отказ от навязывания, контроля и насилия. 